lucru. Realizatorii unei emisiuni cu experimente științifice de pe YouTube au testat eficiența măștii de protecție. Folosind o cameră care filmează cu încetinitorul, americanii au arătat cât de ușor se poate transmite virusul dacă purtătorul nu are fața acoperită, dacă nu poartă mască. Cu alte cuvinte. Experimentul a fost comentat și de doctorul Antonio Fauci, directorul Institutului de Boli Infecțioase din Statele Unite. Very little is coming out from the mask. So, you know, we say, and 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 I think graphic demonstrations like you've just shown now really solidify that. One of the reasons why it's so important to wear a face covering is that we know now that about 40 to 45% of the people who are infected don't have any symptoms. And yet they have virus in their nasopharynx. And we know that a substantial proportion of infections are transmitted from someone who doesn't have any symptoms. So people have an understandable but incorrect interpretation that the only time you transmit infection is when you're coughing and sneezing all over someone. What they don't appreciate is that if you are speaking, even if you don't speak loudly, and if you are singing, which is even worse than just speaking, you have these particles that come out that can stay in the air for a period of time. Some of them drop to the ground, which is the reason why we say keep six feet of distance, but some of them are aerosolized and can hang around the air for a period of time. De aici vine ideea de distanță, de aici vine ideea de aer liber mai degrabă decât interior. De aceea sunt și măsurile diferite, domnule Oprea, în interior față de exterior, desigur. Și spuneam că, din nefericire, noi nu înțelegem nici măcar cum se poartă corect masca. Purtatul măștii, din punctul meu de vedere, este forma de respect pe care eu o arăt celorlalți din jurul meu. Pentru că masca devine eficientă atunci când toți o purtăm. Exact. Faptul că e respect, faptul că ține la Devine maximum eficient. Da, de, uh, este atinge maximum mască, de eficiență. Indiferent de situația în care mă aflu în acel moment, por mască pentru ceilalți. Nu atât pentru mine, cât fac acest lucru pentru ceilalți. Și dacă am înțelege acest lucru cu toții, desigur că am purtat fără să... La noi, din păcate, cetățeanul nu a fost un partener al guvernului. La noi a fost pedepsit, a fost umilit, a fost amendat, a fost abuzat. Și cred că dacă era o comunicare bună, lucrurile ar fi putut să stea altfel în această țară. Dar mă întorc mai un pic la ideea de dublă măsură. Faptul că nu avem voie să avem niște sărbători liniștite, dar în același timp trebuie să votăm obligatoriu pe 6 decembrie, dar nu toți. Doar aceia care simpatizează PNL, aceia pot să vină la vot. Restul pot să mai stea acasă, Ce, că, cine a zis că este spectrul acesta al, uh, al... E un spectru, o amenințare, dacă vreți. Când ne uităm la cazurile de la ATE, e chiar o amenințare gravă. Și atunci cei mai mulți se tem să meargă pe 6 decembrie la vot. Oare e corect față de dreptul fundamental acela de a vota și de a alege? Va fi corect? Nu i-am mai auzit vorbind despre... Și mai fac o singură precizare, că aveți foarte mare dreptate. Da, este o evoluție și în alte țări. Numai că acolo acele țări nu ne dau voie să avem secții de vot. Drept urmare, alegerile sunt cele care au o problemă. Mulțumesc foarte mult pentru comentarii și prezență. Revin după o foarte scurtă pauză de publicitate.